E o Michel? O Michel está trabalhando com, com o teu irmão? Com o seu Nelson. Michel e seu Nelson, o caso é de estupro, alguém foi preso por isso? É, Michel, boa tarde, meu querido. Exatamente isso, Tony. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta sexta-feira. A gente fala agora, Tony, sobre uma prisão que as equipes da Polícia Civil fizeram na noite de ontem aqui na cidade de Paranaguá. As equipes, então, do NUCRI aqui de Paranaguá, que capturaram um foragido condenado pelo crime de estupro de vulnerável, dando cumprimento, então, uma ordem judicial que foi expedida pela primeira vara criminal aqui de Paranaguá. Então, o homem homem de 37 anos de idade foi condenado a uma pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias em regime fechado pelo um crime cometido no ano de 2013 contra a sua cunhada, à época dos fatos com apenas 12 anos de idade. E somente todo este crime foi comunicado às equipes da Polícia Civil no ano de 2015. A partir então da investigação realizada pela Polícia Civil na época, que resultou na publicação da sentença condenatória definitiva da ordem de prisão em outubro de 2023, a Polícia Civil do Paraná passou a investigar o paradeiro desse indivíduo. A partir de técnicas ali de vigilância e também de inteligência, as equipes da primeira subdivisão policial e também do Nucria, aqui de Paranaguá, na data de ontem, passaram então a monitorar o local. Uma vez então confirmada a presença deste homem no imóvel, uma uma casa ali em condomínio fechado no bairro Eldorado, aqui em Paranaguá. As equipes táticas então solicitaram a entrada neste endereço e deram voz de prisão a este homem então condenado. O homem confirmou estar ciente da existência da ordem judicial e não resistiu à prisão. Imediatamente ele foi encaminhado à cadeia pública aqui da cidade de Paranaguá para os procedimentos de praxe, onde dará então início ao cumprimento da pena que foi então fixada pela justiça. Conforme ainda viu, Tony, o delegado de Polícia Civil, Ivan da Silva, ele disse que a prisão ocorreu no âmbito da Operação Saturação, ação permanente, então, da Polícia Civil aqui no município de Paranaguá. É importante também, Tony, ressaltar que a população aqui da cidade pode colaborar com as autoridades, né, com a Polícia Civil principalmente, repassando informações anônimas sobre qualquer situação, pelo Disque Denúncias, que é o 181, ou então pelo Disque Emergência, que é o telefone 197. Sempre, então, essas informações de forma anônima, Tony. É, às vezes os crimes que acontecem, a gente esquece, né? A população às vezes esquece... A imprensa deixa de lado, porque vão acontecendo outras coisas, mas a polícia segue sempre investigando e o resultado é isso que a gente vê é, diariamente aqui, né? Michel, o doutor Ivan fala sempre, né? Pedindo ajuda da população e essa colaboração. Acabei de falar aqui numa reportagem anterior o quanto é importante a participação do cidadão, né? Nas denúncias nas informações para a polícia poder investigar e conferir o que de fato aconteceu, né, Michel? É, Tony, um crime que aconteceu no ano de 2012, foi notificado as equipes da Polícia Civil no ano de 2015. Ou seja, Tony, mais aí de 10 anos após toda essa situação, é, a Polícia Civil ainda em cima, tentando localizar este rapaz e a prisão aconteceu ontem. Também ali contando com denúncias, com o um trabalho de inteligência da Polícia Civil, que estava já monitorando este rapaz que estava com este mandado de prisão expedido. Então, Tony... Mesmo que o crime aí tenha acontecido há 10 anos atrás, é aquele ditado, a justiça tarda, mas não falha. Exatamente. Muito obrigado, bom trabalho para vocês dois, até qualquer momento.